வணக்கம் நண்பர்களே ராஜாவின் பார்வை சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போற முதல் பிசினஸ் வீடியோ பாக்கு மட்டை தயாரிப்பது அதை விற்பனை வாய்க்கூடிய லாப நட்டங்கள் என்ன இதை பத்தி எல்லாம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இப்ப இதுவரை இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடயே அந்த பெல் பட்டனை அமுத்துங்க இப்பதான் இது மாதிரி பிசினஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் சரி நம்மளே இப்ப நம்ம அந்த வீடியோக்குள்ள போலமா இப்ப தமிழக அரசு வந்து இந்த ஜனவரியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் எல்லாம் தடை பண்ணிட்டாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் தடை பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் அதை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு நண்பர்களாக நீங்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் தடை பண்ணிட்டாங்க பேப்பர் பிளேட் கூட தடை பண்ணிட்டாங்க ஒரு மாற்று பொருளாக இன்னைக்கு அதிகமாக முன்னிறுத்தப்படுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்கு மட்டையில் செய்யக்கூடிய தட்டா இருக்கலாம் டம்ளரா இருக்கலாம் கிண்ணமா இருக்கலாம் ஸ்பூனா இருக்கலாம் ஸோ இந்த தொழில நீங்க செய்யறதுக்கு சரியான தருணம் இதுதான் நீங்க யாருக்காவது புதுசா தொழில் செய்யணும் அப்படின்ற தொழில் ஆசை இருக்கு அப்படின்னா இந்த தொழில நீங்க எடுத்துக்கங்க முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாண கோயில் விசேஷம் பந்தி பரிமாறதுக்கு வந்து இலை விரிச்சு நூறு பேர் உட்கார வைக்கிறதுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இலைய போடணும் அதை இலை எடுக்கிறதுக்கு ஆள் போடணும் நிறைய சிக்கல்ல இருந்து விடுபட்டு பெரிய பங்கனை ரொம்ப சிம்பிளா நடத்தி முடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பஃபே சிஸ்டம் அந்த பஃபே சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த பாக்கு மர தட்டுகள் தான் ஏன்னா ஒரு டைம் சாப்பிட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டுலாம் இதை கழுவிட்டு உட்காந்துருக்க வேலை இல்லை போட்ட பொருளும் வந்து மக்கி மண்ணோட உரமாய் போயிடும் ஸோ விவசாயத்துக்கும் அது பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அங்கே எல்லா தரப்பு மக்களும் இதை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அதனால இப்போ நீங்க இந்த தொழில செய்யறதுக்கு ரொம்ப சரியான தருணமா நான் நினைக்கிறேன் நீங்க செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா செய்யுங்க ஏன்னா இது வந்து சிறு குறு தொழில வர்றதுனால ரொம்ப கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க பண்ணிட முடியும் உங்களுக்கு மானியமும் அதிகமா கிடைக்கும் அது இல்லாம சுய உதவிக்குழு பெண் தொழில் தொடங்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கிடைக்கும் சரி வீணா குப்பையில போய்கிட்டு இருந்த இந்த இன்னைக்கு வந்து காசு பார்க்கும் அற்புதமான தொழிலா மாறிடுச்சு இத இப்ப உணர்ந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சோ எங்க எல்லாம் பயன்படுது பாருங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில பயன்படுது ஒரு டீ கடையில மசாலா வடைக்கோ சாம்பார் வடையோ வைக்க அதே மாதிரி கோயில் பிரசாதம் ஒரு பெரிய பங்கன் நடந்துச்சுனாலும் இந்த தட்டு தேவைப்படுது எல்லா இடத்துலயும் இந்த பாக்கு மட்டும் தட்டம் வந்துருச்சு சோ உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகப்படியா இருக்கும் நீங்க வந்து உடனடியா தொடங்குங்க தொழிற்கான மூலப்பொருள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஊட்டி குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சேலம் தென்காசி பொள்ளாச்சி போன்ற நகரங்கள்லேயும் கர்நாடகா மாநில சில நகரங்கள்லேயும் இந்த மட்டைகள் பாக்கு மட்டைகள் கிடைக்கிது அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் பாக்கு மரம் நல்லா விளையுது அதனால் அந்த ஏரியாவில் பாக்கு மட்டை நல்லா கிடைக்கும் கர்நாடகா மாநிலத்தில் கண்ணூர் பகுதிகளில் கிடைக்கிற மட்டை வந்து தரமான மட்டை கிடைக்கிறதா வியாபாரிகள் சொல்கிறாங்க அதாவது மட்டையுடைய அகலம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அவுட்டன் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த தொழிலுக்கான முதலீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ரெண்டரை லட்ச ரூபாயிலேருந்து மூணு லட்ச ரூபா தேவைப்படும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா வரையிலும் தேவைப்படும் இதில் லோன் அப்படிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பேங்க்கில் வந்து லோன் தராங்க மூணு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் அஞ்சு சதவீதம் வந்து நம்ம பணமாக இருக்கணும் மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து பேங்க் லோனும் நம்ம பெற முடியும் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸை நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் மானியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பிரதம மந்திரி வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு பக்கமாக மானியம் தராங்க இது இல்லாமல் டிஆர்டிஏ லோன் மகளிர் சுய உதவி குழுவாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னும் மானியம் இருக்குது அதாவது சதா சராசரியாக முப்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் மானியம் வந்து இதில் பெற முடியும் இது வந்து சிறு தொழிலில் வர்றதுனால நீங்கள் வந்து சிறு தொழில் மையத்தில் வந்து பதிவு சான்றிதழ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சான்றிதழ்களை வச்சு நம்ம மின்சார வாரியத்தில் கொடுத்து மின்சாரத்துலேயும் நம்ம மானியம் பெற முடியும் அதாவது இப்போ ஐம்பது சதவீத வரையில் மின்சார மானியம் கிடைக்கும் அதாவது மூணாயிரரூவா ஒரு யூனிட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இயந்திரம் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயந்திரம் வந்து கோவை மாவட்டத்தில் தான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் தரமான இயந்திரம் கிடைக்கும் இந்த இயந்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையில் வருது அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் வருது செமி ஆட்டோமேட்டிக் வருது இல்லைன்னா மேனுவல் மெஷின் அப்படி வருது இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஒரு யூனிட்டாக தராங்க அதாவது மெஷின் இப்போ இந்த மெஷின் எல்லாம் வந்து யூனிட்டை ஒரு யூனிட்டாக தராங்க அந்த யூனிட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டு பத்து எட்டு ஆறு நாலு அந்த ஐந்து வகையான டையோடு சேர்த்தி ஒரு மெஷின் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு பார்க்க மாட்டையை வச்சோம்
என்னோடய சஜஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையாட்கள்லாம் வந்து தகுதியான ஒரு ப்ராடக்ட்டை வெளியில் கொடுக்குறவங்க ஒரு ஆள் பழகிட்டாங்கன்னா அந்த ஆளவே கடைசி வரையில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்கள பழக்கிறதுக்கான கால விரயமாகும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் விரயமாகும் அதே மாதிரி ரிசல்ட் வந்து மாறி மாறி இருக்கிறதுனால வாங்குறவங்க யோசிப்பாங்க ஸோ ஒரு வேலை ஆட்கள் வந்து கடைசி வேலை இருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக நம்ம பொருளுடைய தரம் உயரும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் ஸோ வேலை ஆட்களை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் அடிக்கடி மாற்றுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஆட்கள்லேயோ நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க யாரோ ஒருத்தரையோ இந்த தொழிலுக்கு ஈடுபடுத்திக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா முதல்ல பாக்கு மட்டைகளை வந்து வாங்கிட்டு வந்துடும் அந்த பாக்கு மட்டைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை அடி மூணு அடி லென்த்தில் தருவாங்க அது வந்து சுருண்டு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து ஊற வைக்கணும் அதாவது சுத்தமான தண்ணியில் அதை ஊற வச்சோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் எலாஸ்டிக் தன்மையாகி கொஞ்சம் விரியும் விரிஞ்சு கொடுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துடும் அப்போது அதை கொண்டு போய் நம்ம உலர்த்தணும் முழுசாக தண்ணியை ட்ரை பண்ணிடாமல் ஓடத்தணும் ஏன்னா முழுசாக ட்ரை பண்ணோம்னா அந்த மட்டை வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி உலர்த்திக்கணும் உலர்த்தினதுக்கப்புறம் உலர்த்த உலர்த்தப்பட்ட அந்த பாக்கு மட்டை எடுத்துக்கொண்டு அந்த டையில் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஹைட்ராலிக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட் ப்ரெஸ்ஸில் அது என்ன ஆகிடும்னா நம்ம அந்த ஷேப்புக்கு அது வந்துடும் ஸோ அது அப்படியே ரீஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் அதோடைய ப்ரொசீஜர் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் அந்த மட்டையில் அதிகமாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது சாப்பிட்றவங்களுடைய அஜீர்ண கோளாறுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் ஜாஸ்தி ஹீட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் அந்த ஹீட்டர்லேயே வச்சுருந்தா தான் அது வந்து இந்த ஈரத்தையெல்லாம் உறிஞ்சும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த உலர்ற தன்மையும் அந்த மெத்தடையும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடாமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணியில் ஊற வைக்கிறாங்க இல்லையா அப்போயே வந்து இந்த வேப்ப எண்ணெய் மஞ்சள் தூளெல்லாம் கலந்துடுறாங்க தண்ணியிலே கலக்கும் பொழுது அது அந்த மட்டையை வந்து அதை உறிஞ்சிக்கிறதுனால அந்த ஆன்டி ஃபங்கலாக வந்து அந்த வேப்ப எண்ணெய் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுது இது இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆன்டி ஃபங்கல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த மெத்தடில் தான் வந்து ஒரு தட்டு வந்து உருவாகுது இது என்னென்ன சைஸில் நீங்கள் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டமாகவும் தயாரிக்கிறாங்க சதுரமாகவும் தயாரிக்கிறாங்க இன்னும் நிறையா ஷேப்ஸ் ஆர்டின் சைஸ்லாம் வந்து நிறைய ஷேப்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க என்ன என்ன மாதிரியான டிசைனில் நம்ம டை வச்சுருக்கோமோ அந்த டிசைனில் நம்ம தட்டுகளை வந்து நம்ம தயாரிக்க முடியும் ஸோ ஆ நார்மலாக என்ன போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு இன்ச்சு தட்டு போகுது பத்து இன்ச்சு தட்டு தான் வந்து அதிகமாக போகுது அப்புறம் எட்டு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு அதெல்லாம் வந்து இந்த கோயிலில் வழங்குறதுக்கு அன்னதான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நாலு இன்ச்செலாம் வந்து சின்ன தொண்ணை மாதிரி வரும் அதை பொங்கல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா கோயிலில் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதோடைய சந்தை வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சந்தை வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மிக பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தை வாய்ப்பு அப்படின்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவரையும் நம்ம இந்த ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் பேன் பண்ணதுனால அடுத்த ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை அப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் ஒன்று வந்தால் பேப்பர் பிளேட்டுக்கு போகணும் அதை வந்து தண்ணி உறிஞ்சிடும் இல்லைன்னா பேப்பர் பிளேட் மேலே இருக்கிற அந்த ஃபோம் பிளேட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா கடல் நுரையுமாக இருக்கிற அந்த அட்டையில் இருந்து பிளேட் பார்த்துட்ருப்பீங்க அந்த ஃபோம் பிளேட்ஸ் வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க இப்போ எல்லா பிளேட்டையும் தடை பண்ணதுனால ஒரே வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த பாக்கு மட்டை தட்டு தான் அதுவும் இன்னும் டை எல்லாம் வித்தியாசமான டை ஷேப்லாம் வச்சுருக்காங்க இப்போ ஹார்ட்டின் டை ஷேப் வச்சுருக்கிறவங்க ரவுண்டு ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸாக மாற்றிடுறாங்க டெக்ரேட்டிவ் ஐட்டமாக உள்ளுக்குள்ள நிறைய ட்ரை ஃப்ளவர்ஸ்லாம் போட்டு அது மேலே பழுதுன்னு போட்டு அது அப்படியே கிஃப்ட்டு பேக் மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணி அதை இன்னும் பல மடங்கு லாபத்துக்கு விற்கிறாங்க அதாவது ஒரு தட்டு ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா கூட இந்த மாதிரி டெக்ரேட்டிவ் பண்ணி அது ஒரு ஐம்பது ரூபா இல்லை நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் நம்ம கடைகள்லேயும் ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இல்லைன்னா நீங்கள் டூரிஸ்ட் சென்டர்ஸ்லாம் இது வந்து அதிகமாக விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ என் எவ்வளோ தூரம் மதிப்பு கூட்டி விற்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு லாபம் அதிகம் ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ இதோடைய பாதகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம
இது விவசாயிகள் தானாக செஞ்சாங்கன்னா இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் ஏன்னா அது கிடைக்கிற வேஸ்ட் எல்லாமே அப்படியே மண்புற உரமாக மாற்றிக்க முடியும் அதையும் நம்ம ஒரு வியாபாரம் ஆக்கிக்க முடியும் விவசாயிகள் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினை போட்டு அவங்களுடைய மீதம் இருக்கிற நேரங்களில் இதை செஞ்சால் அவங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலாக வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதுக்கான விற்பனை விலையெல்லாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரரூவா மூன்றுரூவா அப்படிலாம் விற்கிறாங்க ஸோ குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இருபத்தஞ்சி பீஸால் ஆரம்பித்து மூன்றுரூவா வரையிலும் போகுது நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வரையும் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி இன்றைக்கி வந்து எல்லா கடைகளையும் இது கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மிஷின் வாங்குகிற இடத்துலே கூட இது அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக நம்ம தயாரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஒரு ந நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற ம கடைகளில் மட்டும் பிடிச்சி வச்சாலே போட போதும் நைட் டிஃபன் ஸ்டால் அந்த மாதிரி இடத்தையெல்லாம் பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா கூட போதும் நல்ல காசு ரெகுலராக ஒரு ஆயிரரூவா ரெண்டாயிரரூவா நம்ம வருமானம் பார்க்க முடியும் தயவு செய்து யாரும் இந்த தொழிலை வந்து விட்டுறாதீங்க உங்களுக்கு வேறு என்ன தேவைனாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கூடிய உங்கள் நண்பருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க தமிழ் வளர்கணம் இனம் உயர்வோம் தேசத்துடனே நன்றி